Hello， 大家好，我系 Samantha。咁今集咧就想同大家分享一下咧。我咧就終於決定咧去打呢個 booster shot 啦，咁大家都知道咧，我而家係一個誒。呃即係孕媽啦，咁咧就誒點解會打呢個 booster shot 呢？咁其實都好多人都對我有呢個疑問，咁所以如果大家想知道、呃呃、我決定打邊支針啦，同埋點解會打呢支針咧，咁大家就繼續睇落去啦。好啦，咁啊，首先分享一下啦，點解我會打呢一支疫苗呢？原因咧就係、是、因為最近咧就睇新聞啦，都睇到我自己都有啲驚啊。咁咧就一打開新聞冇幾耐咧，就話啊呢、這個媽媽生咗 B B 之後咧就入咗 I C U 啦。原因咧就係、是、調查過，佢係冇打呢個 Covid 19， 係一支針都冇打過啦。咁冇幾耐咧，跟住就去產檢咧，又再睇到一單新聞啦。咁就話誒個媽媽又係誒、呃、從來都冇打過呢支針啦，跟住就。又係入咗廠啦，跟住 B B 都要用個呼吸機嚟呼吸啦。咁係因為生產嘅過程之中呢，雖然佢哋有戴口罩啦，但係都難敵嗰個嘅即係最新。我唔知佢係咪 Omicron， 因為美國係唔會特登刻意話俾大家聽啊！呢隻病毒佢中咗招係 Delta 定係 Alpha 定係 Omicron， 只話俾佢聽啊，佢中咗 Covid 19 n 咁樣啫。咁跟住睇到呢啲新聞呢，都令到自己都開始有啲懷疑啊！究竟我應唔應該打呢個 Covid 19 n 咧？咁咁同埋呢，前排呢，咁我就誒好感恩啦，因為我託啊，即、就、係、是、我老公嘅紅福啦。咁呢，就因為佢保險公司呢，就加大咗我嗰個買嘅保險嘅保額啦，以至到我呢，就可以同一班美國嘅。孕媽咧上堂，咁當中咧有成幾百個嘅外國嘅學生誒媽媽咧就一齊去上，即係誒點樣到時生 B B 啊，要咪有咩心理準備啊，或者餵奶又點啊？咁呢啲我遲啲有機會拍片再同大家分享啦。咁但係當中咧都好多媽媽咧，美國媽媽咧都好擔心生嘅情況咧會唔會感染咗 Covid n i n e 啊，我記得有個媽媽就曾經好大膽問嗰個嘅助產士啦，咁、那個助產士就話。話誒，佢就問助產士，佢就話啊誒、呃，你覺得應唔應該打 Covid 19或者打 booster shot？ 佢話如果打咗之後會唔會有抗體，叫做 anti anti body 係啦，咁咧就誒俾、呃、小朋友，咁就誒係啦，咁、呃、佢就誒、呃、助產士咧，咁因為佢唔係醫生啦，佢純粹係一個助產士啦，咁佢講嘢都好有保留嘅。不過咧，佢就講咗一句，佢就話誒、呃、都相信係有一定嘅抗體俾 B B 嘅。咁佢嘅意思係話可唔可以從母乳裏邊俾 B B 啊咁樣？咁跟住咧有個另一個孕媽咧就即刻見到呢樣嘢，佢啱啱生咗，咁同我哋咧就準備生嗰啲又唔同啦。咁跟住咧佢就。誒即刻有個分享就係話啊，佢證實咗自己誒、呃、證實咗呢啲疫苗係能夠係俾到抗體小朋友嘅，就係話佢就喺曾經生之前咧，佢就打咗呢支針。咁佢話好慶幸就係佢有打呢啲疫苗啦，以至到佢一出世嘅時候咧，佢發現佢個 B B 咧係感染咗呢個嘅誒。呃啊 ，Covid 1 9然之後咧，醫生都話媽媽都感染咗，但係感恩就係話佢哋之後係因為打咗呢啲嘅疫苗啦，可以保住佢哋嘅身體啦，所以呢，佢哋只係留院觀察咗幾日，食咗啲藥，或者 B B 冇食藥嘅，咁佢就話 B B 有個抗體，於是乎呢，佢就誒好、啊、快就出院冇事啦，咁就證實咗咧呢一支疫苗呢，係對佢生仔嘅過程得出嚟結果呢係好有效嘅，咁、啊、令到好多我哋當中。在在上堂嘅媽媽咧，就有個嘅自信心啦，因為咦誒睇落去真係好似有效喎、哦，咁樣係啦。咁跟住我自己咧，又、呃、之後又再去產檢啦。咁我下一集都會再同大家分享嘅。咁當中咧，其實都、呃、即係令到我覺得。係時候要諗下，係唔係應該要打呢一個 booster shot 啦？咁因為如果大家都有留意開咧，其實我上一次打呢個嘅 Covid 19 n e t e e n 呢個疫苗咧，其實就已經係第一支針係四月份嘅事，係啦。咁、呃、第二支針係講緊五月啦。咁就所以，我覺得、呃、因為、呃呢、这個 FDA 啦，同埋 CDC 咧都有講，如果你要打 booster shot， 你係揀 Pfizer 或者 Moderna 呢兩支針嘅話咧，咁就、呃、一定要過咗呢五個月啦。咁其實我都計過條數，啊大大話話都過咗好耐咯。咁我覺得啊，係時候都要打針啦。咁我就決定咧，就生之前咧去打針啦，係啦。咁呢個咧就係、是、我嘅原因，點解我決定去打呢個 booster shot 啦。
。好啦，咁咧而家咧我就分享一下咧，咁我到底揀邊一支 Booster Shot 啦，咁同埋點解呢支 Booster Shot 我會、呃、作為我嘅首選啦。咁大家都知道我係打 Moderna 啦，咁我老公咧就打 Pfizer 嘅，咁點解我會打兩支唔同呢？就係、是、因為之前有個教會姊妹好好啦，咁佢就誒好、呃、有心帶我去打 Moderna， 因為嗰陣時。我預計自己係打 Johnson Johnson 嘅，咁但係因為佢出咗支疫苗呢，又話有呢、這個誒、呃、blood clot clot 啦，咁所以就即係有血散，咁所以呢，我誒佢、呃、都擔心我會有呢啲誒情況啦，咁所以佢就好心就帶咗我去打呢個 Moderna 啦，咁就誒係咁樣嘅，咁但係我最後即係喺揀 Pfizer Moderna 同 Johnson Johnson， 咁 Johnson Johnson 我唔會揀嘅啦，因為都擔心即係打完之後我會有啲咩事，因為。佢呢支疫苗呢，就有少少似呢英國嗰支阿斯利康疫苗一樣啦，就係、是、出現血栓嘅問題，係啦，都係打一支針嘅啫。咁所以呢，誒、嗯、阿斯利康應該係兩支嘅，咁但係 Johnson Johnson 咧就係一支嘅。咁但係佢打完之後個情況呢，都係有出現血栓。咁作為自己係女人啦，係啦，咁我就都好驚啊。咁所以我就唔會考慮 Johnson Johnson 嘅啦。咁我只可以係喺美國嚟講呢，只可以三揀一啦，就係、是、Pfizer 或者係 Moderna。咁竟呢兩支針我會揀邊支呢？咁我首先呢都同大家呢去誒講下一啲嘅資訊性嘅嘢啦。咁可能都會有啲沉悶嘅。但如果你住喺美國嘅你哋啦，或者準備移民嘅你哋啦，或者你哋係誒移咗民嘅你哋啦，係啦。咁你如果係打咗頭一兩支針，仲考慮緊打邊支針呢？你都可以聽下嘅。咁對你嚟講都係無妨嘅，係啦。好啦，咁我就攞住個 iPad 同大家講啦，因為呢，我驚我資料呢有誤啦，咁我都係查晒所有資料呢，我先決定呢去打呢一支嘅 booster shot 嘅。好啦，咁我就首先查咗 CDC 啦，因為我都係喺。即係睇翻美國嘅數據啦，咁佢最新嘅報告咧，喺上年嘅十一月十九號咧就出現咗啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以去 description box 嗰度睇下啦。咁咧就、呃、其實佢最主要分享咧就係嚟緊呢個嘅、呃呃呃、framework 誒對呢個 Pfizer 啦同埋 Moderna 嘅 booster shot 咧有啲研究喎，係啦。咁咧喺呢個過程之中咧，其實舊年咧誒、呃、幾多人？去打呢支嘅疫苗呢，唔計第三支針，淨係第一二支針呢，其實都。多咗人打針㗎啦，其實都因為自從 Omicron 出現呢，其實更多人去打針啦。咁數據呢就喺度顯示啦，我都唔同大家講呢，我驚我講錯。咁呢就、呃、大家呢大部分都係揀呢個 Pfizer 嘅，咁 Moderna 就第二名啦，咁第三名就係 Johnson Johnson 啦。咁但係點解 Moderna 咁少人呢？其實我都唔清楚啊，因為都、呃、我哋美國好多傳聞就話啊 Moderna 打完之後好犀利㗎，打完之後成隻手腫㗎。咁我就係其中一個啦，咁樣即係有個 side effect 好嚴重嘅我都唔知點解嘅，即係每個人嘅體質都有唔同，又或者可能我對、呃、其他嘢有敏感都唔定，但我最後都係好翻嘅，都係第四日、第五日就開始慢慢退啦，係啦。咁跟住咧，咁我就睇下啦，究竟我揀 Pfizer 定 Moderna 咧？咁因為即係、呃呃、我又唔想即係，因為我其實心裏面恐懼就係好擔心打呢個 Moderna 之後會唔會我又嚴重咗咧？因為這排呢排咧如果我係大家都知啦，我係孕婦啦。如果你有留意開我 Facebook 啊，或者係 Instagram 咧，都有講其實我呢排隻手呢係痛得好犀利啊！即係孕婦啊，可能水腫呢，痛到係根本食嘢又食得好辛苦啦，刷刷牙又刷唔到啦，係飲水又拎住杯呢會試過倒啫，落件衫度啦，洗碗又好辛苦啦，跟住每一晚又瞓唔到啦，所以我好擔心，即係如果打完 Moderna 之後會唔會好似第二支針咁樣，成隻手真係會痛得到即係。瞓唔到覺嘅，完全係咁，所以我都就係諗緊，究竟打唔打翻 Moderna 咧，定係揀翻即係 Pfizer 會比較緊要啲咧？咁咁，所以我就一路睇數據啦。咁當中咧，其實就誒睇翻第一二支針啦，最有效咧其實係 Moderna 嘅。咁因為佢呢個報告咧就有顯示到咧 ，Moderna 咧喺唔同嘅年齡層裏邊啦，嚇喺誒唔同嘅地方啦，嚇北誒北美你知好大噶嘛，抽樣即係調查咧就發現誒 Moderna 咧佢嗰個。嘅即係誒嗰個嘅誒、嗯、受感染啊，或者佢嗰個抗體咧係比較高啲，係大概九十五個 percent 嘅。咁我再揾翻個數據俾大家睇下先啊。例如 Pfizer 啦，咁我講例如十二歲即係以上嘅小朋友啦、年青人、少年人啦，咁佢哋打咗呢支 Pfizer 之後咧，佢哋個誒抗體啦、嚇抵抗能力啦，係去到九十五個 percent 嘅。
嚇、啊、兩個月打完之後，咁但係過咗七個月呢，佢係跌到七十個 percent 嘅啫。咁例如話佢誒係揀一個地方啦，係叫 CA 啦嚇呢個州份啦。咁、啊、大過十六歲或以上嘅人士呢，佢哋嘅抗體呢。由呢個三十七日開始啦，八十九個 percent 啦，去到過咗一百五十七日都好啦，咁佢嗰個嘅 percentage 咧都係跌咗一個 percent 嘅啫，八十八 percent。咁至於 Moderna 咧，話真係高比較、呃、高。稍勝一籌嘅就係咩呢？例如話誒呢個 North c a r a n i a 咁咧佢就誒對付呢個 Alpha 同 Delta 咧，即係打完呢支針之後咧，佢對付呢兩支病毒咧，過咗十二歲或以上咧，佢嗰個抗體咧係九十六個 percent 嘅。咁但係即係打完兩個月之後，咁但係七個月之後咧就。跌到八十二 percent， 但係對比起咧呢個 Pfizer 咧，其實係高高。十幾個 percent 嘅喎，係啦，當中即係十二個 percent 嘅喎。咁即使可能喺 C A 嗰度咧應付呢個 Delta 十六歲或以上咧，佢由九十四個 percent 啦，即係打完十四日至六十九日之後啦，九十四個 percent 啦，都係跌到落去八十個 percent 啫。如果過咗一百五十一日之後，咁其實咧喺呢一個嘅啊數據嚟講咧，即係話你打完一兩支針啦。啊、打完兩支針之後啦，得出嚟結果咧 ，Moderna 咧嗰個嘅 VE 值咧係比呢個 Pfizer 高出一倍，即高少少喎。咁亦都誒、呃、證實咗咧，其實、呃、好似 Moderna 比較有效啲嘅。咁但係喺呢份報告裏面咧，因為咧、呃、大家如果一路有留意開美國新聞啦，咁 Pfizer 咧係出呢個 booster shot 咧係快過 Moderna 嘅，咁所以咧佢呢個數據咧係、呃、主要集中係。得出嚟結果咧，大部分都係傾向 Pfizer 多啲嘅。咁 Moderna 咧就未有好快有結果，因為佢係過咗一兩個月之後咧，先至俾 FDA approve 咧，佢係可以打呢個 booster shot。咁變咗佢嘅數據咧，都未完全去儲得曬去同大家分享嘅。咁咁，但係至於點解會咁咧？大家都係 mRNA， 咁我就真係不得而知啦。不過就睇得出誒呢、呃這個 Moderna 嘅有效性啦。咁你話誒、呃、有好多人都疑惑就係話啊，打完呢支針之後會唔會有？呢、这個心肌炎啊，大家都成日都講啦。咁呢度報告其實都有講嘅，不過佢主要講 Pfizer 咧，因為 Moderna 未有呢個數據俾呢個 CDC 啦。咁咧就話咧，呢、这個 Pfizer 打完呢個 booster shot， 即係打完呢個 Pfizer booster shot 之後咧，咁誒喺十八歲至廿九歲嘅年齡層裏面咧，女性咧有一個 case 係患上呢個心肌炎嘅。以當時嘅十一月嚟計啊嚇，咁跟住之後呢，男性呢就高出十三個 cases 嘅，係啦，即係有十三個男士呢喺一百個。一百個嘅 minimum 嘅 doses 裏面呢，佢又發現有十三個男士呢係誒、呃、有呢個心肌炎嘅。咁但係呢個數據係咪多呢？誒、呃、都唔係多嘅。如果以美國人口嚟計嘅話，咁但係係咪代表冇呢？又唔係嘅。咁但係你話誒、呃，我會唔會話因為咁樣而恐佢唔打呢？我又覺得我唔會囉，因為誒、呃，如果你本身有運動開啊，有注意自己健康飲食啊。有健康嘅良好嘅生活習慣咧，其實呢啲嘅嘢咧都唔會話擔心得太多噶啦，咁樣係啦。咁但係如果真係咁好彩撞中自己嘅話，都真係冇辦法啦，係咪？好啦，咁啊，綜括曬所有嘅誒呢個嘅報告，美國報告顯示啦，就係、是、Pfizer 咧就比較誒、呃、暫時係 booster shot 嚟講咧略勝一籌啦。咁但係係咪代表 Moderna 呢個 mRNA 嘅呢個嘅 vaccine 咧係冇效咧？就唔。係嘅，咁我要強調啦，因為 Pfizer 咧係早出過 Moderna 啦，所以佢蒐集嘅資料咧係比呢個 Moderna 更加多啦。再加上因為呢個抽樣調查報告咧，佢要係持續咁樣 follow up 啦，所以去到報告最後咧，佢有一粒嘅 slide 咧係會講到就係話誒誒，佢會再繼續跟著 Moderna 嗰個嘅 booster shot 嘅反應啦，因為佢都要。有人打咗佢先至有人去啊，即係報告翻個情況啦。咁所以我就誒係啦，我就決定去打呢個 Moderna 啦。咁大家都可能有機會對我呢一個做法都有啲疑問啦。啊，點解誒你第二支針都咁勁，點解你依然都係打 Moderna 咧？或者係啊，有 Moderna 嘅數據都唔夠，你仲要去打 Moderna？ 咁最主要係因為啊，我覺得。佢打首先佢打嘅份量呢，佢嗰間公司已經講到明呢，佢就話係份量係比
啊、第一支針係少嘅，因為我哋第一支針係打一百毫升，第二支針咧係打五十毫升，而第三支針咧都係打五十毫升嘅。真係唔好意思，呢度出現嚴重嘅口誤，應該係零點五毫升同埋零點二五毫升。咁我相信佢嘅 side effect 應該係冇咁勁啩，我唔知啊。咁但係 Pfizer 咧仍然都係堅持住咧、啊，第三針咧都係打一百毫升嘅。好啦，我呢度都係嚴重出現口誤啊 ！Fiser 咧係零點三毫升啫，係零點三毫升，絕對唔係一百毫升嘅，完完全全都係打成支嘅。咁所以變相咧，啊 Fiser 咧可能佢嘅 side effect 咧有機會咧同之前個情況一樣。咁但係我就唔想即係、就是、有呢個冒險啦，因為懷孕已經好痛苦啦，仲要我咁樣咧受到呢個折磨咧，就我覺得會好辛苦咯。咁但係誒。呃係啦，我選擇 m o d e r n a 係因為我根據翻佢第一二支針，佢嘅 VE 值咧係比較偏高啦。咁所以咧，就算佢打五十毫升咧，我相信佢有一定嘅能力咧去保護到我同個 BB 啦。係啦，咁所以我就決定打呢個嘅 m o d e r n a 呢個 booster shot。做咗之後會唔會再中招咧？未知。咁我唯有之後生完之後再同大家報道啦。係啦，咁我都希望神會祝福我哋啦，亦都希望即係呢段片帶俾大家都有一個思考性。究竟決定打邊支 booster shot？ 咁但係、呃、我都再三一個嘅即提醒啦，因為喺 CDC 嚟講咧，暫時喺美國咧，雖然有三支針啦，但係佢建議打 booster shot 咧，都係首選係揀 mRNA 嘅針嘅，即係無論你打 Pfizer 又好 ，Moderna 又好，兩支針都係有效嘅。如果睇緊呢段片嘅你哋咧，你都可以歡迎你哋留言話俾我聽啦。究竟你對今次 booster shot 有咩睇法咧？你哋會唔會決定去打呢支針咧？而作為孕媽嘅你哋，你會唔會去打咧？咁如果你係準備移民去美國嘅你哋，又會打邊支針咧？嚇、啊，甚或乎係？而家身處喺美國嘅你哋唔同州份，又會打邊支針呢？我都歡迎你哋咧喺下面留言話俾我哋聽啦。今集咧去到呢度啦，咁如果想知道咧，我打完 Moderna 基本上有啲咩嘅反應啊，或者我個 B B 會點樣啊？咁咧我其實已經拍咗噶啦，咁我就留待下一輯咧先再同大家分享。咁我希望大家咧繼續訂閱我嘅 channel 啦 ，share 俾你身邊嘅朋友都知道啦。如果佢係媽媽、孕媽嘅時候，咁就、呃咁啊，大家互相去支持啦。咁好啦，我哋今集去到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。